தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி அகப்பொருள் விளக்கத்திலிருந்து மருது திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் குறித்து பார்க்கலாங்க நம்ம கடந்த காணொலியில் குறிஞ்சி திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் முல்லை திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் பாலை திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள்லாம் பார்த்துருந்தோங்க இந்த காணொலியில் நம்ம மருது திணைக்குரிய கருப்பொருள்களை பார்க்கலாங்க இந்த கருப்பொருள்கள் பதினான்கும் நம்ம மீண்டும் சொல்கிறோம் ஆர் அணங்கு உயர்ந்தோர் அல்லோர் புல் விலங்கு ஊர் நீர் பூ மரம் உணா பறை யாழ் பண் தொழில் இதாங்க அந்த பதினான்கு கருப்பொருள்கள் இப்போ நம்ம மருதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அகப்பொருள் எப்படி படித்தோம் பழனம் இப்போ வயலும் வயல் சார்ந்த இடத்த தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் மருதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை குறிப்பதற்கு நம்ம அகப்பொருள் குறிக்கக்கூடிய சொல் பழனம் என்பது சரிங்க இப்போ நம்ம நேரடியாக கருப்பொருள்களுக்கு போயிடலாங்க ஆரணங்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மருதத்தினைக்குரிய தெய்வம் இந்திரன் நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்தது இந்திரன் அதை அப்படி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதில் மட்டும் கண்ணின்னு பார்த்தோம் பாலைக்கு நம்ம கொட்டவேன்னு பார்க்காம கண்ணின்னு பார்த்தோம் குறிஞ்சிக்கு சேய் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து நம்ம இந்திரன் அப்படின்னு நம்ம பரிச்சயப்பட்ட அதே பெயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆரணங்கு அப்படிங்கிறது இந்திரன் அடுத்தது பாருங்கள் உயர்ந்தோர் அப்படிங்கும் பொழுது ஊரன் மகிழ்னன் கிழத்தி மனைவி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஊரன் மகிழ்னன் கிழத்தி மனைவி இந்த கிழத்தி மனைவி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மருத திணையில் சொல்கிறோம் இதே வந்து நம்ம இன்னொரு திணையிலையும் சொல்லுவோம் உங்களுக்கெல்லாம் நினைவில் இருக்கும் இல்லை படித்து பார்க்குறவங்களுக்கு நினைவில் படித்தவங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் இந்த மனைவி கிழத்தி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முல்லை திணையிலையும் சொல்லியிருப்போங்க இரண்டுலேயுமே வந்து நம்ம இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ மருதத்தினைக்குரிய உயர்ந்தோரில் கிழத்தி ஊரன் மகிழ்னன் கிழத்தி மனைவி சொல்கிறாங்க அல்லோர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா உழவர் உளத்தியர் கடையர் கடைச்சியர் நம்ம உழவர் உளத்தியர் தான் நம்ம படிச்சிருப்பா பார்த்துருப்போம் அது நமக்கு அதிகம் பரிச்சயமானது இப்போ உழவர் உளத்தியர் கடையர் கடைச்சியர் இது வந்து மருதத்தினைக்குரிய அல்லோர் சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம உய ஆரணங்க சொல்லிட்டோம் உயர்ந்தோர் சொன்னோம் அல்லோர் சொன்னோம் புல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் புள்ளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுனா வண்டானம் வண்டானம் மகன்றில் நாரை அன்னம் போதா கம்புல் குறுகு தாரா நிறைய பறவைகள் சொல்லியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா கம்புல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது சம்பங்கோழி சம்பங்கோழிக்கு கம்புல்னு ஒரு பெயர் இருக்குது வானம்பாடி பறவையும் கம்புல்னு சொல்லுவோம் போதா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பெருநாரி இன்னும் போதா அப்படிங்கிறத பெருநாரையை குறிக்குங்க அப்போ வண்டா வண்டானம்ங்கிறதும் நாரையினுடைய ஒரு வகை தாங்க அப்போ வண்டானம் மகன்றில் நாரை குறுகு தாரா கம்புல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பறவைக்கு சொல்கிறோங்க பறவையை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விலங்கு விலங்குன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம நூற்பாலை கொடுத்துருக்கிறது எருமை நீர்நாய் செந்நாய் வந்து பாலை நிலத்துக்கு பார்த்தோம் இதில் எருமை நீர்நாய் இது வந்து நம்ம விலங்குக்கு பார்க்குறோங்க அடுத்து நீராதாரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை எருமை நீர்னா ஊர் அடுத்தது நம்ம நீர் பார்ப்போம் ஊர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பேரூர் மூதூர் பேரூர் மூதூர் சொல்கிறேங்க அடுத்து நீராதாரம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு மனைக்கிணறு இளஞ்சின்னு சொல்கிறோம் இளஞ்சி அப்படின்னா குளம்னு அர்த்தம் மனைக்கிணறு நம்ம வீடுகளில் வெட்டக்கூடிய நம்ம கிணறு சொல்ல குறிக்கிறோங்க அடுத்து இளஞ்சி அப்படின்னா பொதுவாக குளத்தை குறிக்கக்கூடிய சொல் தாங்க இளஞ்சி அடுத்து பூக்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா தாமரை கழுநீர் குவலைன்னு சொல்கிறாங்க தாமரை கழுநீர் குவலை இதில் கழுநீர் பூ அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆம்பல் மலரையும் கழுநீர் பூன்னு சொல்கிறோம் செங்குவலையும் கழுநீர் பூன்னு சொல்கிறோம் நீலோர் பவம் இதெல்லாம் வந்து கழுநீருங்கிற இந்த சொல்லுக்கு இந்தந்த பொருள்கள்லாம் இடம்பெற்றுள்ளதுங்க அப்போ தாமரை கழுநீர் குவலை இது வந்து பூக்களுக்கு சொல்கிறேங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது காஞ்சி மருதம் வஞ்சி இது வந்து மரங்களுக்கு சொல்கிறோம் காஞ்சி மருதம் வஞ்சி அடுத்து உணவு உணா அப்படிங்கும்போது உணவுன்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா சென்னல் வெண்ணல் இது வந்து உணவுக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உணவு அடுத்தது பறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நெல்லருகினை மனமுழவு நெல்லருகினை மனமுழவு இதெல்லாம் பறைங்க யாழ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மருத யாழ் பண் மருத பண் அதில் மாற்றம் இல்லை மருத யாழ் மருத பண் தொழில் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா மன்றணி விழாக்கோல் விழா செய்கிறது அடுத்து வயர் கலை கட்டல் அறிதல் கடாவிடல் குளம் குடைதல் வருமுணல் ஆடல் இதெல்லாம் வந்து தொழிலுக்கு சொல்கிறாங்க மீண்டும் ஒரு மொழி சொல்கிறேங்க மன்றணி விழாக்கோல் வயர் கலை கட்டல் அறிதல் கடாவிடல் அடுத்தது குளம் குடைதல் வருபுணல் ஆடல் இதெல்லாம் மருத கருப்பொருளே அப்படின்னுங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த கடாவிடல் 
இது நம்ம இப்போ முன்னவே படிச்சிருந்தவங்களுக்கு நினைவுக்கும் இந்த கடாவிடல் களைக்கட்டல் அறிதல் இது வந்து முல்லை திணிலும் இடம்பெறுகிறது மருத திணிலையும் இடம்பெறுகிறதுங்க இதுதான் இந்த பதினான்கு கருப்பொருள்கள் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்திரன் சொல்கிறோம் உயர்ந்தோர்னு சொல்லும் பொழுது ஊரன் மகிழ்னன் கிழத்தி மனைவி அல்லோர்னு சொல்லும் பொழுது உழவர் உழைத்தியர் கடைய கடைச்சியர் சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம வந்து அல்லோர் புல் சொல்லும் பொழுது நம்ம வண்டானம் மகன்றில் நாரை அன்னம் போதா கம்புல் குறுகு தாரா இது வந்து நம்ம பறவைகளுக்கு சொல்கிறோம் விலங்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எருமை நீர்நாய் ஊர் சொல்லும் பொழுது பேரூர் மூதூர் சொல்கிறோம் நீராதாரம் சொல்லும் பொழுது ஆறு மனை கிணறு இளஞ்சி இதில் வந்து நீராதாரங்கள் சொல்கிறாங்க அடுத்து பூக்கள் சொல்லும் பொழுது தாமரை கழுநீர் செங்கழுநீர் சொல்ல கழுநீர் குவளை இதெல்லாம் மரங்கள் சொல்லும் பொழுது காஞ்சி வஞ்சி மருதம் இதெல்லாம் மரங்களுக்குரியது உணவுன்னு சொல்லும் பொழுது சென்னல் வெண்ணெல் உணவுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நெல்லரிக்கினை மனமுழவு இந்த பறை யாழ்ப்பன் அப்படிங்கும் பொழுது எளிமை தான் மருத யாழ் மருதப்பன் அடுத்து நம்ம தொழில் அப்படிங்கும் பொழுது விழா செய்தல் விழாக்கோள் வயர் களைக்கட்டல் அறிதல் கடாவிடல் குளம் குடைதல் வருப்புணல் ஆடல் இவ்வளோதாங்க இந்த மருதத்தினைக்குரிய நம்ம கருப்பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த தான் நம்ம பார்க்குறோங்க தொடர்ச்சியாக அது வந்து நம்ம நூலில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதன்படி நீங்கள் படித்து கொள்வது சால சிறந்தது நம்ம பள்ளி புத்தகத்தில் இருக்கிற மாதிரி கருப்பொருள்கள் அது குழந்தைங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து பிஜி டிஆர்பி தேர்வு நோக்கத்தில் படிக்கும் பொழுது இது போல் நம்ம படித்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது இப்போ சில நம்ம சொற்களுக்கு நம்ம பொருள் விளங்கணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட முதல்ல அது தமிழ் அகராதி இருக்கணும் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டான நல்ல அகராதி நம்ம வச்சுருக்கோம் நிறைய அகராதிகள் நம்ம வச்சுருக்கணும் பெரும்பாலான நண்பர்கள் வந்து பெரும்பாலான நண்பர்கள் நம்ம அந்த தமிழ் அகராதி பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் நம்மக்கிட்ட இன்னும் குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பார்க்கவே இல்லாதவங்க நம்ம சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்காங்க அதனால் முதல்ல நீங்கள் வாங்க வேண்டிய நூல்களில் முக்கியமாக ஒரு அகராதி வாங்கி வச்சுக்கோங்க நல்ல தமிழ் அகராதியாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய அகராதிகள் இருக்குங்க சென்னை தம் பல்கலைக்கழக அகராதி ஏகப்பட்ட நம்ம டிக்ஷனரி வச்சுருக்கோங்க இது நான் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா மதுரை தமிழ் பேரகராதி இது வேல்யூம் வேல்யூமாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்சது ஏதாவது ஒரு நம்ம அகராதி தமிழ் அகராதி கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இப்போ கம்புல்னா அந்த பறவை என்ன தாரானா எதை குறிக்குது கழுநீர்னா என்ன இப்படிங்கிற சொற்களுக்கெலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தமிழ் அகராதி எடுத்து நம்ம படித்து பார்த்து கொள்வது ரொம்ப அவசியங்க கண்டிப்பாக எல்லோருக்கிட்டையுமே அகராதி நிச்சயம் இருக்கணும் அதனால் வந்துட்டு வாங்கிக்கோங்க இல்லாதவர்கள் நண்பர்கள் ஒரு சின்ன அகராதியாவது கழக வெளியீடு வெளியிட்டுள்ள தமிழ் அகராதியாவது நீங்கள் நிச்சயம் கையில் வாங்கி வச்சுக்கிறது சால சிறந்ததுங்க தொடர்ந்து இந்த காணொலியை பாருங்கள் அடுத்த காணொலியில் நம்ம அடுத்த திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் நம் குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்